الحمد لله الحمد لله حق الحمد وأكمله وأرفعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله شهادة أرجو معها تصديق أمرها والوصول إلى رضا الله عز وجل وحبه سبحانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه من لا يوم الدين أما بعد أخوتي في الله ما زلنا مع كتاب شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ الأستاذ الشيخ محمد بن عمار بن سالم بزمول حفظه الله تعالى نعم أخي عمر تم موغزي المتن هذه بسم الله تقول قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يعلم هكذا قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أن نواقض يعلم يعلم أن أن نواقض الإسلام عشرة نواقض الأول الشرك في عبادة الله تعالى وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك إن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أعد إنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله إن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما وما لظالمين من أنصار ومنه ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر جني جني ما نفسه الثاني الثاني من جعل بينه وبين الله السائق وسائط وسائط يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل أو أو يتوكل عليهم عليهم كفر كفر إجماع كفر إجماع نعم الحمد لله صبا صبا غفيز إن شاء الله غفيز شخص ما أنت غفيز يعني أو ما جزء كاتخيام إن شاء الله أو ما جزء كاتخيام ده ها أنا إن شاء الله لكات قومي إن شاء الله محمد حفظنا يعلم أن نواقض الإسلام هذا هو المتن الصحيح إن شاء الله يعلم أن نواقض الإسلام أعظم <تصفيق> طيب تفضل يعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة نواقض الأولى الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر وصل الثاني الثاني من جعل بينه وبين الله وصائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم الثالث من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم وصح عن من هبهم كفر إجماع الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي 
اسمعوا لي من هذه الجهود والا حكم غير الدين احسن من حكمه الذين يفضلون حكم صواريخ على حكمه فهو كافر نعم جيد يحتاج الى مراجعه ان شاء الله اكثر لتكون القراءه يعني ان شاء الله احسن و... ها عبد الله نسيت نعم اخي الكريم فهمت؟ لا اسدين بسم الله قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ان نواقض الاسلام عشره نواقض الاول الشرك في عباده الله قال قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ومنهم تبخل غير الله فمن يذبح للجن او للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وسائق يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر الاسلام الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. احسنت بارك الله فيك. يعني هذا حفظ جيد. قراءة لا تكون جيدة حسنة اللهم بارك في اخينا الحمد لله. طيب اي نعم تعريف ملك تعريف الشرك الاكبر كيف نعم تعريف الشرك الاكبر سيكو اه وي يا تو Là, là, je veux la définition, je ne veux pas les spécificités. Je veux la définition de Shirk al-Akbar. C'était pour à faire pour aujourd'hui. Hein? Qui n'est pas pardonné Non, 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 ça c'est les spécificités, ça. La définition, Mohamed. Tu n'as même pas pris. Tu n'as pris que ça Tu n'as pris la définition J'ai demandé la définition de Shirk al-Akbar. La définition de quoi encore Shirk al-Ashar ou l'Islam. Okay, hein? <coughs> Comme il dit. Tu étais là le mardi dernier, non Tu n'étais pas là Tu n'as pas transmis les devoirs à faire. Ou à du bête. Le bon. Il n'y avait personne ou quoi <coughs> محمد وفوزان. الشرك الأكبر ترك شيء من خصائص الله من ربوبيته وأولوية أعيد أعيد صرف شيء صرف شيء من خصائص الله من ربوبيته في تقول في في ربوبيته وأولويته وأسمائه وصفاته لغير الله ولغيره لغير الله نعم أحسنت هذا هو تعريف الذي ذكرناه أو ذكر هو الشيخ حفظه الله صرف شيء الشرك الأكبر هو صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغير الله ها؟ أليس سهلا؟ والله سهل. طيب. دونك أون فرونسي الشرك الأكبر سي لو في دو فوي أون شوز كي ني بخوبر كا الله تبارك وتعالى. فوي أون شوز كي ني بخوبر كا الله تبارك وتعالى. que ce soit du domaine de la seigneurie, de la divinité ou des noms et attributs, 
بوغ اوتوك الله تبارك وتعالى خلاص الشرك الاكبر صرف شيء فوي ان شوز كي في بارتي دي سبيسيفيسيتي د الله تبارك وتعالى من خصائص الله في لي 3 دومين دو التوحيد في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته لمن لغيره سبحانه وتعالى tout simplement donc le, le terme sarf yani il désigne l'imala le fait de dévier quelque chose en gros c'est comme si cette chose là était elle était destinée à Allah tabarak wa ta'ala et toi tu la prends et tu la dévies tu fais une déviation et tu la diriges vers autre qu'Allah tabarak wa ta'ala comme l'ibada etc et là, خير ان شاء الله هادي الشرك الاصغر سي كو سي توت شوز كي في با بارتي دو الشرك الاكبر كيما سال هادي شي تري كوم سا لا سي توت شوز كي تامن ا بغيت نكتب كوم شي حاجه ما نتغيش لو غير مش ليك كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر تقول الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر كونكو أوي عمر comme étant du shirk comme étant du shirk lakin lam yasil ila haddi ash-shirk al-akbar tu dis tout ce qui a été mentionné dans les textes comme étant du shirk mais qui n'a pas atteint le degré de shirk al-akbar hada ash-shirk al-asghar hada ash-shirk al-asghar tayyib fa man hala aw man halafa bi ghayri allah فقد أشرك. ici il a utilisé le terme shirk أشرك. mais en réunissant les textes on sait que le fait de jurer sur autre qu'Allah tabarak wa taala n'est pas du shirk akbar. donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé shirk mais il n'a pas atteint le degré de shirk al akbar. taïb. ayo. rezwan. Mais tu les as vus ou tu les as fait pas La semaine dernière, je travaillais. Donc j'ai pas. Mais je ne pas. Ah. J'ai pas écouté de mon audio. Faut écouter, Inch'Allah. Faut rattraper, Doros. Faut rattraper, Inch'Allah, Ta'ala. <coughs> Surtout ces définitions-là, il faut les connaître. Il faut savoir expliquer. Il faut savoir expliquer. Il y a un. Hein Nous sommes les Sunnah et les Nous sommes les Sunnah. Et comment ça se fait, subhanallah, qu'on n'arrive pas à expliquer à quelqu'un d'autre ce qui est shirk al-akbar ou ce qui est shirk al-asghar. Et avant ça, ce qui est l'islam. C'est quoi l'islam C'est quoi l'islam C'est pour aujourd'hui ça aussi. La définition de l'islam. Mm-hmm. La soumission à Allah par le Coran et la Sunna. Tu l'as trouvé où celle-là À ce qu'il a sorti comme ça Il faut essayer d'amener une définition que la définition qu'ont donné les gens de science Ahl al-Ilm. Non, pour l'instant, on ne peut pas encore faire un ishtihad. On ne fait pas d'ishtihad, non. On est juste des transmetteurs, les frères. On transmet ce qu'ont dit les, les ulama. Et non, Mohamed. C'est la soumission à Allah, mm-hmm. Coran sur l'unicité, et se détourner de l'association et de ses gens. La soumission à Allah, croire en son unicité. Mm-hmm. Non, c'est, pas, c'est, c'est pas vraiment ça, c'est presque ça, Yann. Al-Istislam ou l'Illahi, bit-tawhid. Je dis la soumission à Allah <coughs> par le tawhid. 
D'accord Le terme al-istislam ou l'inqiyad sont très proches les deux. Ils sont très proches. Donc on peut dire la soumission à Allah à travers le tawhid et son obéissance. D'accord Et se désavouer du shirk et de ses partisans. Et des polythéistes. Et subhanallah, j'ai essayé de, de, de faire un bah justement sur l'islam ou l'inqiyad. C'est quoi, yani, les, 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 pourquoi Ahlul Ilm, ici, ils ont fait la différence entre l'istislam et l'inqiyad, alors que fil l'aura, fil l'aura, yani, la différence, elle n'est pas, pas claire. T'as rien Et alhamdulillah, j'ai réussi à poser la question à Cheikh Mouhiddin, à Fidahullah Ta'ala, il lui dit, mal farqo, qu'il dit, Ahlul Ilm, l'istislam ou l'illah, ou l'inqiyad, la bita, mais il y a un farqo entre les deux. الاستسلام هو الانقياد أو هل هما مترادفان قال لا قال الاستسلام أعم الاستسلام أعم من الانقياد قال قد ينقاد الرجل لكنه ليس بمستسلم مثلا هو مكره مكره للانقياد او مكره على الانقياد اذا انقاد ولم يستسلم لان الاستسلام عن الرضا <تصفيق> نعم والحمد لله تلك الاجابه وصلت الي يعني قبل اسبوع الحمد لله فائده جميله donc il m'a dit le Cheikh Mouhiddin, il m'a dit qu'il y a une différence entre l'istislam et l'inqiyad. Et l'istislam, il dit, il est plus vaste que l'inqiyad au niveau de, du, euh, du, de, de l'état de la personne. Au niveau de l'état de la personne, il est plus vaste. Pourquoi il est plus vaste Parce que l'inqiyad, c'est la soumission à quelqu'un. Mais elle peut se faire sous la contrainte. C'est une soumission qui est coercitive, qui est contraignante. Quelqu'un, il se soumet à un gouverneur qui est quelconque, mais il est contraint à le faire. Ce n'est pas par, par amour ou là, par agrément. Alors que l'Islam, c'est une soumission, mais avec agrément et avec amour et satisfaction. La personne elle se soumet volontairement d'elle-même. Donc on dit l'istislam ou l'illah et tawhid. Donc tu dois te soumettre à Allah à travers le tawhid. Avec bien sûr acceptation, avec amour. Et bien sûr, tu dois te soumettre à lui dans l'obéissance. Allah c'est bon les frères, c'est noté pour les trois définitions <coughs> Les trois définitions, c'est bon Le shirk al-akbar, wal-ashar, wal-islam. C'est bon ou pas Ne dites pas, Yanni, euh, j'écris comme un chat. <rire> J'étais pas là. <rire> J'ai appris que la moitié. <rire> la soumission. À Allah par le tawhid et l'obéissance. D'accord Et le désaveu du shirk et de ses partisans. La définition que tu as donnée de l'inqiyad, c'est une définition générale, mais ça peut croire à l'islam. Alhamdulillah, il s'applique. Parce qu'au début, on a dit l'islam. On a dit l'islam. Donc, c'est sous la contrainte aussi L'islam, non. L'islam, ça englobe les deux. Ça englobe les deux. Ça englobe, il y a une l'islam ou la... C'est pour ça qu'on dit qu'il est, est plus général. Il est plus général que, que l'inqiyad. Mais l'inqiyad, c'est que la, 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 la contrainte. 
C'est la soumission. C'est la soumission. Elle est une qiyad. Non, afwan. Elle est une qiyad, lui, il va se faire, il peut se faire, pardon, sous la contrainte ou, yani, euh, avec l'agrément. D'accord Avec l'acceptation. Non. Comme a dit le chef, il y a un cadre de rajoul, ou il y a un mustaslim. Vous voyez d'un sens, ouais, dans un sens, oui. Mais si tu regardes au niveau euh, de, de, de la notion, en plus, qui est la satisfaction, cet islam, il est plus large. Tu vois Ça dépend du, du point de vue. Ça dépend du point de vue. D'accord Cet islam, ou ne berreda. D'accord ثم يقول الشيخ باز ملحفظه الله وذكرتم يعني قال الشيخ الحاصل أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الكفر والشرك شيء واحد كلمة الشيخ وكلمة كفر شيء واحد إذا جاء لفظ أو لفظ كل منهما على انفراد فإن اجتمعا افترقا فكان لكل منهما معنى فمعنى الشرك هو ما فيه معنى التشريك واختص الكفر بغير التشريك دونك ما تغيبا على سمن دغنير عين كونكلوزيون بغابور او ترم الشرك او ترم الكفر اسكو اون بو utiliser le terme shirk pour parler du kufr est-ce qu'on peut utiliser le kufr pour parler du shirk vous vous rappelez le shirk il dit donc certains parmi les gens de science disent que le kufr et le shirk ces deux termes là désignent la même chose désignent la même chose à condition qu'ils sont mentionnés Seul dans un texte. C'est-à-dire que tu vois dans un texte le terme shirk, il est tout seul. Il n'y a pas kufr à côté, il n'y a que shirk. Et bien dans ce cas-là, ce terme-là, shirk, il va inclure le kufr et le shirk. Hmm? Il va inclure le kufr et le shirk. D'accord Et également pour le terme shirk, Lorsqu'il est cité tout seul, il va inclure le kufr et le shirk également. Mais s'ils sont cités ensemble en même temps, dans un même texte, dans un même texte, ils auront chacun un sens propre. D'accord C'est-à-dire que le shirk, dans ce cas-là, il aura la notion de tashrik, le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah. D'accord Tashrik. Alors que le koufre, lui, c'est de la mécréance, c'est du koufre, mais il n'aura pas la notion de tashrik. Il n'y aura pas cette notion-là d'association à Allah. Ça, c'est quand ils sont cités ensemble. D'accord وعلى هذا القول لا يصح أن يستدل في موضوع الشرك بآية أو حديث وردت فيه كلمة كفر وكذا العكس فلا يصح الاستدلال في موضوع الكفر بحديث وردت فيه كلمة الشرك إلى الدوزية ما في سيكو يجيسك للشرك ce n'est pas du coup. C'est deux choses différentes. Qu'ils soient mentionnés tout seuls ou ensemble. C'est deux choses différentes. Mais il dit le shir, si on prend cet avis-là, ça voudrait dire que si on veut parler du shirk, on ne pourra pas utiliser les hadiths ou les versets dans lesquels Allah Ta'ala utilise le terme koufr. On ne pourra pas les utiliser du coup. Et si on veut parler du kufr, on ne pourra pas utiliser les hadiths ou les versets dans lesquels Allah 
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le terme shirk. On devra forcément aller chercher les textes avec le terme précis. Shirk ou kouf. Selon le domaine yani, qu'on est en train d'étudier. Et donc il dit ici les chers, donc là il, il argumente pour dire que le premier avis est plus correct. Pourquoi Parce que si on dit que le coffre a un sens et le shirk a un autre sens dans tous les cas. Qu'il soit cité tout seul ou ensemble, dans tous les cas. Il dit le shayr concernant yani, le verset « Inna Allah la yaghfiru an yushrakabi » Donc Allah ici, il a utilisé le terme « ashraka » le verbe « ashraka » donc « shirk » d'accord Allah il a dit, dans le sens rapproché « Certes Allah » ne pardonne pas à ce qu'on lui a associé. Vous voyez Donc, ça voudrait dire qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sur un acte de shirk, ou une croyance de shirk, ou une parole de shirk. Elle akbar, bien sûr. Vous voyez Mais à celui qui est mort sur du coup, du coup, celui qui est mort sur du kouf, Akbar, mais qui n'est pas mort sur du shirk, mais du kouf. Par exemple, qui renie qu'Allah existe. Il y a des mouloukhid, l'athée. L'athée, il te dit quoi Il dit, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dans l'univers, il n'y a pas de créateur si ce n'est la nature, il te dit. D'accord Ou le Big Bang. Lui, est-ce qu'il a fait du shirk Il n'a pas associé à Allah tabarak wa ta'ala. Peut-être, il dit que le Big Bang. El Mouhin. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Allah tabarak wa ta'ala. Et il meurt dessus. Il est morceau du kouf, il n'est pas morceau du shirk. Donc, est-ce qu'on va dire qu'Allah tabarak wa ta'ala va lui pardonner à lui Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Est-ce qu'on va dire que celui qui meurt sur de l'athéisme comme ça, est-ce qu'il est sous la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala Si Allah le veut, il le pardonne Si Allah le veut, il le châtie On va dire ça Non. Il est dans le même cas que celui qui est mort du shirk akbar. Dans le même cas. Donc il est concerné par le verset, même si Allah tabarak wa ta'ala a utilisé le terme shirk et pas kouf. Vous comprenez C'est pour ça que ce verset-là, c'est la preuve que les shirk Lorsqu'il est mentionné tout seul, il inclut aussi le kouf. Et que le kouf, lorsqu'il est mentionné tout seul, il inclut aussi le shirk. Donc, la, le premier avis, dit le shirk, dit que le shirk et le kouf, lorsqu'ils sont mentionnés 
chacun séparément, ils auront le même sens. Et s'ils sont réunis, ils auront un sens spécifique chacun, qui est que le shirk, eh bien, il y a la notion de tashrik, d'association, alors que le koufre, non. Alors que le koufre, non. D'ailleurs, il y a plein de formes de koufre dans lesquelles il n'y a pas de shirk dedans. Le fait de d'insulter, d'insulter Allah tabarak wa ta'ala, adam billah, est-ce qu'il y a du shirk dedans Il n'y a pas de shirk. Il n'y a pas de shirk. Mais est-ce que ce n'est pas du kouf C'est du kouf akbar. Faisant sortir de l'islam. C'est vrai ou pas Le fait de se moquer de la religion. Le fait de se moquer d'une sunna. Est-ce que c'est du shirk Ce n'est pas du shirk. Il y en a au sens de tachérique. Ce n'est pas du tachérique. Mais c'est du kouf akbar. Et celui qui meurt dessus, Allah ne lui pardonne pas. Ah, tu parles d'un domaine, Akhir. C'est un autre domaine, ça. <rire> tu vois ce que je dis ou pas C'est un autre domaine, ça. On ne va pas parler de, on pas parler de, de chaque action. Il hein? faut réunir tous les textes. Les ulama, ils ont réuni les textes. Et c'est à la fin qu'ils vont dire c'est du kouf akbar ou asra. C'est comme ça. On a dit la règle, c'est quoi La règle, mais ça, c'est pas à moi ou à toi. Ou... Ce n'est pas à nous, c'est les ulama qui font ça. Lorsqu'ils tombent sur un texte où il y a le terme koufr et shirk, tant qu'ils n'ont pas étudié tous les textes, ils ne diront pas si c'est du shirk akbar ou asra. Il faut d'abord qu'ils regardent les textes, qu'ils réunissent tous les nous sources. Et à la fin, ils diront na'am, hada shirk akbar ou hada shirk asra. C'est bon C'est ta question Très الجواب الشرك الخفي يدخل تحت الشرك الأصغر أحيانا ويدخل تحت الشرك الأكبر أحيانا خطير جدا الشرك الخفي فإن يسير الرياء من الشرك الأصغر يسير الرياء من الشرك الأصغر كالرياء العارض أثناء العبادة مثلا العارض أثناء العبادة وكثير الرياء فعندنا أو ذكر الشيخ في ذا الله أولا يسير الرياء وثانيا كثير الرياء كثير الرياء قال هذا من الشرك الأكبر كمن يكون باعثه على العمل الرياء والسمعة أصلا فإن لم يوجد ذلك لم يعمل إن لم يوجد سمعة أو رياء لم يعمل يعني أصلا لم يعمل لله تبارك وتعالى يعمل للناس أصلا هذا شرك أكبر وهذا قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء المعاصرين مثلا الذي قام ويصلي أمام الناس قام يصلي وهو يؤمن بالله يؤمن بالله يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر يؤمن بأركان الإيمان الستة لكن قام أمام الناس رياء أصلا من الأصل يصلي رياء للناس وسمعة قال العثيمين هذا شرك أكبر شرك أكبر 
لا يصلي لله اصلا الله المستعان وهذا يعني قد يكون نادرا يعني من مؤمن كيف المؤمن يفعل ذلك كيف المؤمن يصلي من بداية الصلاة إلى نهايتها يعني رياء وسمعة لكن من يفعل ذلك يقع في الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك الله المستعان في Il rentre dans le sujet ici de ce qu'on appelle le shirk le khafi. Le shirk le khafi. Le shirk caché, dissimulé. Arriya, l'ostentation. La question a été posée au shirk. Est-ce que l'ostentation fait partie du shirk akbar ou du shirk ashab Il dit le shirk, la réponse le shirk caché, dissimulé, peut-être du shirk asra, et euh, euh, comme ils ont traduit parfois, entre parfois dans le shirk mineur, entre parfois, non, entre parfois dans le shirk asra et parfois dans le shirk akbar. Donc c'est pas tout le temps du shirk asra. Ça peut être du shirk akbar. Il dit Yassir riya. Comment il a traduit Yassir riya Yassir riya, c'est ce qui est vu. Et Soumra, c'est ce qui est entendu. Non, Yassir riya. Voilà, l'ostentation de Minim. Yassir riya. Donc là, l'ostentation légère, on va dire. La l'ostentation légère, Minim. Il dit cette ostentation-là, eh bien, c'est du shirk asra. Comme celui qui rentre en prière, il rentre en prière pour Allah. Allahu Akbar, il prie. Lillah Azza wa Et pendant la prière, l'ostentation lui est venue. De manière, il y fortuite, occasionnelle, comme ça. D'un coup, Shaitan, il a fait un waswas, ou son nefs, il a vu les gens autour de lui, assis à droite, à gauche de lui, et il se dit, je vais, hein, je vais avoir plus de, de khouchoua, je vais faire plus ce yannil la la la. Hein, je vais me concentrer plus. Je vais faire une expression avec mon visage qui va montrer que je suis concentré en prière. Vous voyez Mais à la base, il prie pour Allah, il prie pour Allah tabarak wa ta'ala. Il dit ça, cette forme-là de shirk qu'il se doit de combattre dès qu'elle arrive, c'est du shirk ashar. C'est de l'ostentation qui est sous le shirk ashar. Alors que kafir al-riya, l'ostentation majeure, d'accord Allez frère, du français, vous n'arrivez pas encore <rire> hein? L'ostentation majeure. Kathir al-Riya. Qui rentre dans l'appellation Al-Shirk al-Akbar. Celle-là, par contre. Il dit c'est celle qui se trouve chez celui qui fait une adoration, mais qui ne l'a faite que par ostentation. Que par ostentation. Du début à la fin. Aslan, il s'est levé, il a prié. C'est pas pour Allah, c'est pour les gens, c'est tout. C'est pour les gens. Subhanallah. Il est jeune, c'est pas pour Allah. Il est jeune, c'est pour les gens. Il est jeune, c'est pour les gens. Il va faire salat l'Aïd, il se lève le matin, il se parfume, il s'habille et tout. C'est pas pour Allah. C'est pas pour Allah. Il le fait par ostentation, pour que les gens le voient. Que les gens parlent de lui. Il dit le Cheikh, il dit, s'il n'y avait pas ces choses-là, ces causes-là, d'ostentation, des gens qui parlent de lui, qui le regardent, eh bien, il n'aurait pas fait ces choses-là. Il n'aurait pas prié 
il n'aurait pas jeûné, il ne serait pas allé à la prière de l'Aïd. Les ulama, parmi, parmi eux, cher le Seymi, ils disent ça, c'est du shirk akbar. C'est du shirk akbar. Il n'y a pas de différence là. Il y a, la, la différence peut-être c'est que celui qui fait le shirk, la, les deux font sortir de l'islam. Les deux. Sauf que le munafiq, nifaq al akbar, lui c'est, à la base déjà c'est un kafir à la base. C'est un kafir, il ne croit pas. Il ne croit pas en Allah, wa ta'ala, il montre aux gens qu'il croit. Il fait croire qu'il croit. Alors que celui qui est tombé dans le shirk al ashar à travers le riya, Kathir Ria, lui, c'est peut qu'il croit en Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais un jour, il a fait une adoration. Une adoration en plus qui, qui est une adoration pure. Pure. à salat c'est une adoration pure. C'est-à-dire que ça, c'est, c'est un acte qui ne bénéficie à personne. Ce n'est pas comme un zakat ou un sadaqa qui bénéficie ou bir al-walidain. Bir al-walidain. C'est une ibada, certes, c'est une ibada. Mais c'est un acte qui profite à tes parents, qui profite à une tierce personne. Alors que la salade, le jeûne, c'est des, c'est des adorations pures. Tu ne peux pas y aller les faire pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour ça que certains, comme Shir Al-Uthaymir, ils disent que c'est du shirk akbar. Et il ne sait plus qu'il croit en Allah tabarak wa ta'ala. Il ne sait plus qu'il croit en Allah tabarak wa ta'ala. Mais il a fait du shirk dans cet acte-là. Subhanallah. Subhanallah. Non. 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 يترأ عليك المراءات بها أمام الناس فتزينها حتى يقول الناس والله صلاته خاشئة والله صلاته خاشئة عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره هي غير جندب كلاهما صحيح جندب وجندب بالفتح والضم فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشركه donc, c'est quoi l'ostentation Ria. Ria, dit le Cheikh, c'est le fait que tu entres dans une adoration ou un acte dans lequel tu désires satisfaire Allah. Tu es en train en prière, toi, ton intention, bien sûr, c'est d'adorer Allah. C'est de faire qu'Allah Jalla wa ala soit satisfait de toi. Ça, c'est ta niya première. Mais, <coughs> pendant cet acte-là, tu as été atteint par la présence des gens autour de toi. D'accord Donc, qu'est-ce que tu fais Tu vas te mettre à embellir ta prière ou ton adoration. Et tu ne vas pas l'embellir pour Allah. Tu vas l'embellir pour les yeux des gens. Pour que les gens disent de toi, Wallahi, 
Sa prière, elle est, elle est khashia, elle est mashallah. Elle est pleine de dévotion, elle est pleine de concentration. Jamais vu quelqu'un aussi proche d'Allah, tabarak wa ta'ala, que lui. Ça, je l'ai déjà entendu. Il y a des gens comme ça. Des gens qui font des commentaires sur les prières des gens. Mais non. On est, on est déjà venu me voir, moi j'ai vu le frère là-bas, puis comme il prie, subhanallah. Mashallah, il, il reste longtemps, il fait le mais il reste en fait beaucoup. Là, ce frère-là, il est machin. Donc celui qui fait ça, pour que les gens disent ce genre de paroles sur lui, eh bien, il, aura, il sera tombé dans rien. Il sera tombé dans rien. Qui est du shirk. Qui est du shirk. Soit Ashar, soit Akbar, comme on a dit. Le hadith de Salama, qui a dit, j'ai entendu Jundab ou Jundub. Radiallahu anhu dire, et il a dit Salama, je n'ai entendu personne parmi les Sahaba rapport, me rapporter un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Jundub. Sauf Jundub. Al-Muhim. Il dit Jundub, ou Jundab, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Celui qui cherche à être, qui cherche à faire parler les gens en sa faveur. Il y en a qui fait une adoration dans le but que les gens parlent sur lui. Soumaraten. D'accord Eh bien, Allah tabarak wa ta'ala, Allah c'est intraduisible. Comment il a traduit le dévoilera, non. C'est bien, c'est ça. Donc celui qui fait les choses pour que les gens parlent de lui en bien, Allah Jalla wa ala le dévoilera. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être fit dunya ou l'akhira. Si ce n'est pas fit dunya, ça fait l'akhira. Dans tous les cas, Allah le dévoilera. Ça peut être fit dunya. C'est ça que ça veut dire. Man samma, samma Allah bi. Celui qui fait les choses pour que les gens parle sur lui, Allah le dévoile. Et celui qui se fait montrer, qui se montre, qui fait les choses pour que les gens parlent de lui, donc les deux, c'est proche en vérité. Ben, en gros, le hadith, il dit, celui qui fait preuve d'ostentation dans ce qu'il fait, Allah, il va le dévoiler. Allah, il va le dévoiler. Et non. Ouais. Si on n'avait pas cette intention-là, et dès que les gens ont parlé, on est satisfait de ce que les gens ont dit. Satisfait de ce qu'ils ont dit. Non. Ton acte, il n'est pas ostentatoire, alhamdoulilah. Ton acte, le, le, pendant que tu l'as fait, tu ne l'as pas fait pour les gens, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est l'intention qui compte. C'est au moment de ton adoration. Au moment de ton adoration. Tu l'as voué pour Allah, tabarak wa ta'ala, du début à la fin. Ça y est Celui qui veut aimer la satisfaction des gens, Allah lui fera en sorte qu'il soit satisfait de lui. Non. Non, non. Allah Il va le dévoiler. Il va le dévoiler, il va montrer son vrai visage. Un jour ou l'autre. Et pareil, il y aura il bihi. C'est-à-dire, Allah va montrer, il va faire entendre son, sa, vraie, sa vraie facette. Combien il y a des. Subhanallah, combien de, de gens ont été dévoilés par Allah Tabarak wa Ta'ala Fit dunya. Fit dunya. Combien de gens sont réclamés d'Ahl Sunnah wal Jama'a Combien de gens ils sont réclamés de Ahl Salafiya Combien de gens, frère et regarde aujourd'hui, comment il y en a, ils ont tourné leur veste pour euh, Dunia. Combien hein? Pour les papiers. Combien Allah les a dévoilés. Allah, il les a dévoilés. T'as Donc, il y a quoi 
Celui qui n'a pas l'ikhlas, un jour ou l'autre, ça va se voir. Tu reviens à Allah. Reviens à Allah. Non. Mais tu reviens à Allah. Tu te reconcentres, tu, te, tu reviens. Tu te recentres sur le fait que tu es en train d'adorer Allah. Tu fais le vide autour de toi. Non. Tu médites. Tu médites sur ce que tu es en train de dire. Quand tu es en train de prier, tu médites sur ce que tu es, ce que es en train de, prier, tu médites sur ce que, sur ce que es en train de réciter comme, comme verset, des du'as. Tu vois Par exemple, sur, euh, sur les mamans, <coughs> des fois, il n'y a personne qui veut passer. Mm. De partout, là, ça arrive de partout. Et après, elle disait justement, est-ce que le fait de ne pas vouloir passer par l'ostentation, tout le monde dit, je ne veux pas passer, est-ce que ça peut devenir une ostentation en fait Non, moi, je ne veux pas, je ne veux, veux pas être patron pour ça. Tout le monde dit ça, du coup, est-ce que ça ne rentre pas dans l'ostentation d'agir comme ça en fait Ah, c'est pas de l'ostentation. C'est pas de l'ostentation. Mm. Pas dire ça. Mais c'est clair qu'il y a un la personne qui est la plus apte à passer, plus que les autres, elle se doit de passer. S'il n'y a qu'elle. Et si elle refuse de passer, elle aura commis une erreur. C'est une erreur, ça. C'est une erreur. Il faut combattre son neuf. Vous voyez mais de là à dire que c'est de, de l'ostentation. Hein? On a vu que l'iltifat, l'iltifat fait salat. On a vu ça. L'iltifat, quand il y a qu'on ou bil wajh, ou bil badan ou bil qalb. Hein? On a dit qu'il y a 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 qu'il c'est quoi ça Ça annule la prière ou ça Ça fait quoi C'est ça. Sauf si bien sûr il y a un haja. S'il y a un haja, c'est permis. Un besoin, c'est permis. Puis on a un litifat, bil beden. Bil beden. Donc là, quand c'est fait sans, sans besoin, ça annule la prière. Le fait de tourner son corps, de dévier son corps de l'arkibla tout entier, ça annule la prière. Il a les haja. Et troisième, le fait de dévier son cœur de la prière. Son cœur, il n'est il hein, pas tourné, il n'est pas en prière. Donc ça, il dit le, le ulama, rares sont ceux qui ne sont pas touchés par ça, qui ne sont pas atteints par ça en prière. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là Tu djahed nafsak. Tu djahed nafsak. Ça, c'est un djihad. Tu dois combattre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, si tu, tant que tu combats, alhamdulillah, ta prière, elle est valide. Alhamdulillah. Non. Puis il dit, selon Abi Huraira, radiallahu an, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a dit, c'est un hadith, Qudsi. Il dit, je suis celui qui se passe le plus des associés du shirk et celui qui fait donc un acte dans lequel il a associé quelqu'un à moi et eh bien je l'abandonne lui 
et son acte, et son shirk. Je l'abandonne lui, et son shirk. Yani, Allah tabarak wa ta'ala l'abandonnera à celui yani, qui l'a adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah le délaisse. Non. وما آثار الشرك وما آثار الشرك للشرك آثار خطيرة للشرك آثار خطيرة فإن الشرك الأكبر مخرج من الملة وهو في هذه الحالة ناقض من نواقض الإسلام أما إذا كان الشرك أصغر فإنه يبطل العمل من أصله يبطل العمل من أصله قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين شركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فالشرك يحبط العمل وأصل الحبط أو الحبط كلمة الحبط قال الشيخ أن تأكل الماشية أن تأكل الماشية الغنم مثلا فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها حتى تنتفخ بطونها ولا يخرج عنها ما فيها يقال حبطت الشات حبطت الشات أي ماذا؟ أكلت وأكثرت حتى انتفخ بطنها ولم يخرج منها شيء فالعمل الذي فيه رياء هيئته هيئة عمل ولكنه لا خير وراءه لا خير وراءه مثل اي نعم مثل انتفاخ بطن الناقه انت ترى ناقه يعني سمينه ما شاء الله كبيره سمينه وتظن انها ما شاء الله بالصحه وجيده لكن قال الشيخ مثل انتفاخ بطن الناقة لكن ولا سما ولا لحم تحته <تصفيق> لا سما ولا لحم تحته يجي كرسون لزيفي دو الشرك كرسون لزيفي دو الشرك يجي الشرك ا دو نومبرو زيفي و دو نومبرو كونسيكونس الشرك الأكبر لي l'une de ses conséquences, bien sûr, c'est que cela fait sortir de la religion. Et donc, cela fera partie des annulatifs de l'islam. C'est partie des annulatifs de l'islam, le shirk ou l'akbar. Mais si le shirk est du shirk ashar, eh bien, cela ne va pas annuler l'islam de la personne. Mais ça va invalider l'acte dans lequel il a commis ce shirk là, Asrar. Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, il a dit, et certes, il t'a été révélé comme à ceux qui t'ont précédé, que si tu associes, tes actes seront invalides, seront vaines, et tu feras partie des perdants. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il s'adresse à qui Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des créatures. Il lui dit, mais si tu associes, tes actes seront caduques. Et tu feras partie des perdants. Et non. Donc le shirk, yuhbitul amal. Le shirk, il efface et il invalide l'acte. Si c'est du shirk akbar, ça invalide tous les actes. Si c'est du asrar, ça va invalider que l'acte en question. 
Le terme qu'Allah a utilisé, la yahbatan, la yahbatan, qui vient du verbe donc habita, yahbat. Habtan. Donc le habat, à la base, ça veut dire quoi Le habat, c'est un terme qui est utilisé quand les, un animal de, de, des troupeaux, que ce soit la vache, le chameau, ou les moutons ou les chèvres, mangent, ils sont en train de manger. Mais ils ont tellement mangé que leur ventre s'est mis à gonfler. S'est mis à gonfler. Vous voyez Et toi, quand tu les vois, tu crois qu'elles sont bien grasses, machallah qu'il y a beaucoup de viande, machallah En fait, non, c'est parce qu'elles ont trop mangé, c'est tout. Et c'est peu que quand tu, quand tu découvres ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Elle est toute maigre. Hein tu vas trouver que, que de l'herbe et c'est tout. Donc on dit que ce mouton-là, on va dire « Habitat et chèt ».« Chèt » et « Habitat ». Elle a trop mangé. Son ventre, il est gros, mais ne crois pas qu'elle est grosse. Ne crois pas qu'elle est bien en chair et tout. C'est juste qu'elle a trop mangé. D'accord Eh bien, ça vient de là. Et là, on voit que la langue arabe, Yannis, elle, est tout le temps, elle a tout le temps pour origine il y a ni des choses qui sont matérielles, qui sont liées à l'agriculture, qui sont liées à la nature, à la mer, à la, aux plantes, à la terre et autres. Des choses palpables et matérielles. Donc, l'acte dans lequel, euh, dans lequel a été fait cette euh, ostentation, son aspect, quand tu le vois, l'acte, son aspect, eh bien, tu vois que c'est, enfin, tu penses que c'est une adoration. Quelqu'un qui prie par ostentation, quand tu le vois prier, tu dis ça c'est une prière, il est en train de prier. Ça c'est en apparence seulement. L'aspect c'est une prière. Mais le fait que la personne fait preuve d'ostentation dans la prière fait qu'elle n'a aucun bien. Sa prière ressemble à une prière en apparence. Mais elle n'a aucun bien. Pourquoi Parce que du début à la fin, elle ne l'a faite que pour les gens, pas pour Allah Tabarak wa Ta'ala. De la même manière, l'animal, comme on a dit, qui a beaucoup mangé, jusqu'à ce que soit son ventre a gonflé, et toi tu la vois, tu dis, Masha'Allah, cet agneau il est beau, Masha'Allah. Il est beau cet agneau-là. Il a, il a beaucoup de gras, il a plutôt beaucoup de, de chair, de viande. Je vais, je vais l'acheter, la, je Masha'Allah. Hein? En fait, non. En apparence, elle est belle, mais en vérité, elle n'a rien. Elle a que, que ce qu'elle a, hein? qu a mangé comme herbe, etc. etc. Donc, quand tu, vas, quand tu vas ouvrir ce qu'il y a dedans, tu vas découvrir. Tu vas tout jeter. Ou presque. Tu vois, quoi? Non. ثم يقول هل المراد بالشرك الذي لا يغفره الله الشرك الأكبر أو يشمل ذلك الشرك الأصغر يعني في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هل تشمل هذه الآية الشرك الأكبر والأصغر أم الأكبر فقط Ça y est, Michel Abad al Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Le fait de délaisser un acte par peur de l'ostentation. On ne peut pas dire que c'est de l'ostentation. Par exemple, toi, le rawati, le rawati, on sait qu'il est mieux de les faire à la maison. Pourquoi Parce que justement, il n'y aura pas ce risque-là d'ostentation. Il y a plus de déclasse. Il y a plus de déclasse de les faire à la maison. C'est pour ça que le prophète, il a encouragé à faire le rawati, pas à la mosquée, mais à la maison. Tu vois Donc c'est mieux pour les Donc Tu ne peux pas dire que lui, il est ostentatoire. Non, mais là, par exemple, 
Ah ben là, il y a un bar, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais de là à dire que c'est du shirk, c'est grave. C'est grave, c'est tout ce que je suis qu'on a vu. Dans tous les cas, même s'il est asral, c'est grave quand même. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas le prendre au pied à la lettre. Non, à la petite lettre. Tu ne donnes pas du tout Même si tu lui donnes après, quand tu, quand tu es seul avec lui, là c'est bien, c'est bien. Après ça, ça va dépendre de la situation. Si tu es quelqu'un euh, que les gens suivent, quelqu'un que les gens respectent et tu, euh, tu as de l'influence sur les gens, ça sera mieux de les donner devant eux. Les musulmans, il faut qu'ils voient une maslaha, tout le temps ils voient la maslaha. C'est pas tout le temps, moi je, fais tout. je montre rien, voilà, je montre où elle est et tout. Non. Il faut la maslaha, frère. Si, il sait qu'il a, il a de l'influence. Il fait des choses devant les gens, mais il les fait pour Allah. Il les fait pour Allah. Et en même temps, il fait da'wa. En même temps, il fait da'wa, frère. Et il sait que, par exemple, il va donner une sadaqa à un pauvre devant les gens. Il sait que derrière, les gens, ils vont suivre son exemple. Il faut qu'il donne devant les gens. Il faut qu'il le fasse devant eux. Il le fait pour Allah, mais devant les gens. Parce qu'il y a une grosse maslaha derrière. Ça va Après, s'il n'y a pas de maslaha, il peut le donner en secret, il n'y a aucun problème. Ça y est Non, ce pas une règle que tu, peux pas, que tu peux appliquer comme ça. Mais dans tous les cas, tu ne tu délaisses pas une, une adoration par peur de l'ostentation. Surtout une adoration qui est fortement recommandée, comme euh, Rawatib. Rawati, tu vas délaisser Rawatib. Euh, euh, les deux rakat après le Maghreb, tu vas les délaisser totalement, jusqu'à ce que l'heure de l'Aïcha y rentre, par peur de l'ostentation. Est-ce que les salafs, ils faisaient ça, les salafs Ils délaissaient carrément l'acte comme ça Après, de là à dire que c'est de l'ostentation, je sais que c'est une parole de... Je me rappelle bien de... El Foudel Mi'iyad. El Foudel Mi'iyad, c'est lui qui a dit ça. Mais après, il faut voir vraiment ce que ça veut dire. Vraiment ce que ça veut dire. Tu ne peux pas dire à la personne, yani, tu vas délaisser Ratib al Maghrib parce que tu avais peur de l'ostentation. Ah, la shirk Non. Ah, non. Ou tu vas délaisser l'imam par peur de l'ostentation. Ah, la shirk Non. Il ne faut pas dire ça. Il pas dire ça. Ah, non. Vous verrez que même le shirk al-Asrar, les alamans disent qu'ils rentrent dans l'ayah. Qu'ils rentrent dans l'ayah. Il n'y a pas de faire un yushraka bi. Il y a de l'ayah. 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 Comment tu peux accuser quelqu'un de shirk al-Asrar comme ça Non, il faut, il faut des textes. Des textes, il y a des forts. Des preuves fortes. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. <rire> c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est justement, je crois que c'est le Foudel ibn Iyad. Je crois que c'est plus soit Ali, soit Asmoun. Non, il faut Du coup, si c'est Ali, on dira c'est Ali plus alors. <rire> Mais. Euh, il faut voir vraiment qu'est-ce qu'il qu qu veut dire par là. Il faut voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il faut voir l'intention de la personne aussi. L'intention, parce que des fois la personne, elle va délaisser une chose pour que les gens disent « Ah, machallah, tu as vu, elle, elle fait tout chez elle, machallah. Elle est chez elle, elle doit faire qu'il y a personne ne le sait, nana. » Il y en a, ils pensent comme ça, frère. Je ne fais rien devant les gens. Elle est priée, elle met la capuche comme ça. On ne voit pas son visage. Ou la route on ne voit rien. Ah, ma chère, tu as vu lui oh, Il ne se montre pas, lui, on ne sait jamais rien de lui. Il arrive à le Fajr, 
Ah, t'as vu, lui, il a du prix, il a des cernes jusqu'à là, frère. Après, ça dépend de l'ostentation. Non, mais s'il fait ça, c'est du chirque. Tu vois ce que je veux dire S'il se cache pour que les gens disent de lui, machin, lui, 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 lui il est, c'est un mouchlis, machin, il est khlas, kawi et tout. Ça, c'est du chirque, non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais celui qui préfère faire les choses en secret, tu vois, parce que quand il est fait, il y a plus d'ikhlas, il, il se sent plus, plus proche d'Allah, tabarak wa ta'ala, etc. Alhamdulillah, tu ne peux pas dire que c'est du chirque, ça. Tu ne peux pas dire que c'est du chirque. Mais nous, on juge l'apparence. Donc, euh, on ne peut pas savoir euh, ce qu'il y a dans son cœur. Donc, nous, on juge son apparence. Si on comme ça, on dit qu'il est comme ça, non non, mais il y, y a des gens, ils voient, ils, je sais pas, ils gambergent, ils gambergent comme ça. Hein. Gambergent comme ça. Tu vois Il va avoir un certain comportement qui fait que tu vas penser de lui que lui, c'est. Il adore beaucoup Allah Tabarak wa Ta'ala. En secret. Il fait les choses, mais en secret, tu vois, des trucs comme ça. El Mouim, ça va dépendre de l'intention de la personne. Si quelqu'un dans les gestes de la vie, il est là, et tu vois, il fait tout millimétré, c'est pas de l'abus, ça Moi, ça, c'est pas de la vue. Est-ce que c'est de la vue ou ça, ça fait partie de, de la concentration de la prière Par exemple, quand tu vas faire le tekbir, tu vois, il va, il va mettre les mains parallèlement, tu vois, il va descendre doucement, tu vois. Il va, quand tu vas descendre dans ce jeu, mm. il va descendre doucement, il va poser sa tête doucement. Ça fait... Mais c'est. c'est le, le... Là, on parlait de l'ostentation, hein, vous mettez. Bah, euh, non, mais c'est, ça rentre dans ça. Ah, tu veux dire, est-ce que c'est. Ben alors allez, frère, <rire> s'il le fait pour Allah, c'est bien. S'il fait ça, il y a ni en espérant qu'Allah wa ta'ala le récompense, parce qu'il fait attention de prier, il essaye de prier comme on lui a appris. Tu vois, il sait que, au niveau des oreilles, au niveau des épaules, il fait attention. Il ne va pas lever les mains là ou, ou là, il va faire attention de les lever vraiment au niveau des épaules. Il fait attention. Tu vois, il met pas yani, ses, ses doigts collés. Il va les décoller un peu parce qu'il sait que la sauna c'est de les décoller un petit peu. Pas comme ça, ni comme ça, mais comme ça à peu près. Il fait attention lui. C'est une bonne chose. Non Non, 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 je voulais savoir si ça ne rentrait pas dans l'abus de l'ostentation, tu vois. Alors tu abuses. L'abus de l'ostentation, mais non. C'est quoi le rapport de l'ostentation L'ostentation, s'il fait tout ça pour autre qu'Allah, c'est de l'ostentation. S'il le fait pour Allah, c'est bien. C'est une bonne chose. Non, c'est pour moi, 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 c'est pour non, mais là, c'est là, on parle de ça. C'est pour nous réformer, nous. C'est pas pour euh, commencer à commenter, frère. C'est pas pour commenter les gens. C'est pour nous voir notre. C'est quoi notre, notre, notre état, notre situation? Non, on n'a pas dit ça, Ré. Là, on a, on, a, on a donné des exemples, tu vois, pour, pour voir si ça, si c'est du, du, de, du Ria ou pas du Ria, c'est tout. On n'a pas dit qu'il fallait euh, espionner les, les gens. Dans les, dans les gestes des gens, ou dans les... En France, dans nos gestes, à nous. Le frère, il veut savoir si nous, si on fait ça, est-ce que c'est de l'ostentation ou pas que je parlais déjà, en fait. Parce que j'ai dit, c'est non, moi, j'ai tout compris, moi. Moi, je t'ai compris, c'est... Genre, tu, tu vois, tu... Parle pas. <rire> Oh, allez, vous rentrez trop dans les détails bizarres. On parle de nous, on parle de tout le monde. 
Est-ce que si on prie comme ça, est-ce que c'est du shirk ou pas du shirk C'est ça qu'on veut savoir, c'est tout. Vous voyez C'est tout. Et, et on met en garde contre le fait de faire les choses pour, pour les gens. Que ce soit yani, le fait de ne pas faire une chose ou le fait de faire une chose. Quand tu ne fais pas une chose, il faut que tu ne, tu ne la fasses pas pour Allah. Ce n'est pas que tu ne la fais pas pour les gens. Lui, celui qui a délaissé un péché, il n'a pas délaissé pour les gens, il a délaissé pour Allah. Ce n'est pas pour dire qu'il faut espionner les gens, voilà, qu'il faut faire des commentaires, on va commencer à, à épier à chaque geste et chaque parole des gens. Ce n'est pas ça. Là. Si vous avez compris ça, les frères, euh, il faut effacer. Là. Hein? Salut. Comment nous on peut faire pour savoir que quelqu'un fait du de la dans l'autre Sans chercher à savoir. Hein. Par exemple, c'est quoi le signe qui montre Ouais, frère, ça on peut pas le voir. Hein. On peut pas le voir, ça c'est dans le cœur, frère. Si quelqu'un aime, aime trop qu'on lui fasse des éloges, ça rentre pas dans ça Ça on peut pas le savoir, ça. On peut pas le savoir. Sauf s'il avoue. Sauf s'il avoue, si lui il te dit, Yanni, cette prière-là, je l'ai faite que pour les gens. Là, je l'ai pas faite pour Allah. C'est tout, là. Mais s'il ne le dit pas, il n'y a que Allah qui le sait. Comment tu peux le savoir Que ce soit du Akbar ou du Ashar, tu ne pourras pas le savoir. Donc, si tu, penses tu vois, on parle de l'ostentation. On ne parle pas du shirk. Après le shirk, il y a des choses qui sont visibles, comme le fait de jurer sur autre qu'Allah. Mais l'ostentation, c'est Allah qui le sait. Donc, juste pour revenir à cette question, donc, si tu penses ça, donc, je te crois que tu ne peux pas savoir. En disant, lui, il est ostentatoire Mais non. Même s'il a des non. Tu ne dis pas qu'il est ostentatoire. Tu ne peux pas dire ça. Je ne pas dire ça. C'est pour ça qu'il est caché. Le prophète, il a appelé un shirk le khafi. Ça pour rien. Il est khafi. Des fois, même, il est caché, même à la celui qui. Ah, les frères, c'est pas fini. Faites quoi, là bon, Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. C'était hier le jeûne, c'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est caché. Il se peut même que la personne ne se rende même pas compte elle-même. Elle-même, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de faire du riya, de l'ostentation. Comment toi tu veux le savoir de, de quelqu'un d'autre C'est possible, non si elle, fait, si elle fait l'acte pour les gens, frère. Son acte, il n'est pas valide. Il n'est pas valide. C'est du shirk khafi. C'est pour ça qu'il faut il y a vraiment faire attention à ça. Faire attention à ça. C'est tout, frère. Non, mais le prophète, il a appelé shirk le khafi. Parce que c'est un shirk yani, qui est vraiment caché, il est dissimulé. Il est dissimulé, tu vois. Et c'est pour aussi mettre en garde les musulmans de ça. Qu'ils ne négligent pas ça. Qu'ils fassent attention dans tout ce qu'ils font. C'est ça l'objectif de, de, de tout ce qu'on est en train de dire, c'est ça. Tout ce que tu fais, tu dois voir toute ton intention. Du début à la fin. Pourquoi je fais tout ça pourquoi je fais tout ça Et dès que tu as un peu d'ostentation qui te vient, tu le combats. C'est ça le but. C'est un billet. J'ai l'impression que ça vous a déprimé cette histoire. Au contraire, il faut que ça vous fasse peur. Mais pas dans le but de ne de de plus rien faire. Au contraire, continuez à, ce que vous, à faire ce que vous faites. Augmentez encore plus d'adorateurs. Vos adorations, mais faites attention à ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Il a dit, j'ai plus peur pour vous de ça que quoi hein? L'ostentation. Ce n'est pas pour, euh, pour qu'on arrête de, de, de faire les choses. Non, qu'on continue de faire les choses, mais qu'on fasse attention à l'ikhlas, tout le temps l'ikhlas, l'ikhlas, l'ikhlas. 
Toujours, toujours, qu'on renouvelle l'intention. Tous les jours. Tous les jours. Vous voyez وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون